നമസ്കാരം ഞാൻ ജലീൽ കണ്ണമകരം ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് സൗദി ഇന്ന് മെയ് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സൗദിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് പേർക്കാണ് ഒമ്പത് മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ഓരായിരം കടന്നു മരണസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെത്തി ഇത് സംബന്ധമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സൗദിയിൽ നിന്നും പ്രവാസികളുടെ മടക്കയാത്ര ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര തുടരുകയാണ് അഞ്ച് വി ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള അഞ്ച് വിമാന സർവീസുകളിൽ നാലും കേരളത്തിലേക്കാണ് ആദ്യത്തെ സർവീസ് റിയാദിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നേരത്തെ നടത്തി ഇനി ദമാമിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കും ജിദ്ദ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കും ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുമാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സർവീസുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ വിമാന സർവീസുകളിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് മുൻഗണന എംബസിയുടെ മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രം അവസരം ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം പലതവണ എംബസിയും ഒക്കെ അത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് വളരെ അർഹരായ ആളുകൾക്ക് നിർബന്ധമായും നാട്ടിലെത്തേണ്ട രോഗികൾ ഗർഭിണികൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ തുടങ്ങിയ വളരെ അടിയന്തിരമായി നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസമുണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ പല സുമനസുകളും മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു അവർക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ക്യാഷ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെയും നാട്ടിലും ഒരു ഒരു വിധ ഒരു വിധേനയും അവർക്ക് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് എങ്കിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ചില സുമനസുകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം ചില ആളുകളൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ചില ആളുകൾ നമ്മൾ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി ഇവർക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നേരത്തെ ഓഫർ ചെയ്ത ആളുകൾ തന്നെ നൽകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകൾക്കൊക്കെ ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളെയും മറ്റന്നാളും ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ജിദ്ദയിലുള്ള മറ്റു ചില നല്ല മനുഷ്യർ നല്ല മനസ്സിനുടമകൾ എനിക്ക് വിളിക്കുകയും വളരെ അടിയന്തരമായി നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള നന്ദി സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണ ഒരു വിധേനയും അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ അവർ ഞാനുമായി എന്റെ ഇമെയിലിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ജലീൽ അറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡോട്ട് ടി വി എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ശ്രമം നടത്താം എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം വളരെ അർഹതായ ആളുകൾ മാത്രം എംബസിയുടെ മുൻഗണന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ അതോടൊപ്പം വിമാനത്തിൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തിയവർ എംബസിയിൽ നിന്നും വിളി വന്നവര് അത്തരം ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് അവർ ഇതിന് അർഹരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് നിർബന്ധമായും അവർ ഏതെങ്കിലും വിധേന അവരുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ആശുപത്രി രേഖകളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകർ മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ടാൽ വളരെ നന്നാവും എന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് റിയാദിൽ നസ്രുദ്ദീൻ വിജയ് അതോടൊപ്പം ദമാമിൽ ജുബൈറുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് അവർ ത്രൂ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ വളരെ നന്നായി ഇനി മൂന്ന് വിമാനങ്ങളാണ് പുറപ്പെടാനുള്ളത് പന്ത്രണ്ടിന് അതായത് നാളെ ദമാമിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ആ വിമാനം പതിമൂന്നിന് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പതിനാലിന് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എത്തിയിട്ടില്ല താമസിയാതെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ സംസം വെള്ളം സംസം വെള്ളം പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തും എത്തിക്കണം എന്ന് ഹറംകാരി വിഭാഗം മേധാവി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സുദേശ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇതുപ്രകാരം ഓൺലൈൻ വഴി സംസം എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് വഴിയും സംസം വിതരണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ജിദ്ദയില
മാർക്കറ്റുകൾ വഴിയും സാംസങ് വിതരണം ചെയ്യും ഓൺലൈൻ വഴി ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല താമസിയാതെ ഓൺലൈൻ വഴിയും സംസം വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ഇവർ ഏർപ്പെടുത്തും ഇനി ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ കോവിഡ് സംബന്ധമായ സൗദിയിലെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് സൗദിയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് പേർക്കാണ് ഇതിൽ അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് വിദേശികൾ എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനം പുരുഷന്മാരും ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം സ്ത്രീകളുമാണ് ഏഴ് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് ഇന്ന് മരിച്ചത് ഒമ്പത് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ചത് ഒമ്പത് പേരാണ് ഇതിൽ ഏഴുപേരും വിദേശികളാണ് ജിദ്ദയിൽ നാലും മക്കയിൽ രണ്ടും മദീനയിൽ രണ്ടും തായ്ഫിൽ ഒരാളുമാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ചത് ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയത് പുതുതായി രോഗമുക്തി നേടിയത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ സൗദിയിൽ ഇതുവരെ സൗദിയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഓരായിരത്തി പതിനാല് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മരണസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയ ആശുപത്രി വിട്ടവർ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് പേരാണ് ഇതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് ഇതുവരെ നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് സാമ്പിളുകളാണ് സൗദിയിൽ പരിശോധിച്ചത് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ ആദ്യമായാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് റിയാദിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ആളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ റിയാദിൽ മാത്രം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ റിയാദിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറായി റിയാദിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതായിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാലായി വർദ്ധിച്ചു മക്കയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാണ് മദീനയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ആളുകൾക്ക് കൂടി പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നായി ഇവിടെ മദീനയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് ജിദ്ദയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആളുകൾക്ക് കൂടി പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ ജിദ്ദയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടായി ജിദ്ദയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എട്ടായി അതോടൊപ്പം ഇന്ന് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റ് കണക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഹുഫൂഫ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ദമാം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തായിഫ് എഴുപത്തി ഒന്ന് ഖോബാർ എൺപത് ജുബൈൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഹദ്ദ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഹദ്ദയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചായിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നാൽപ്പത് ആളുകൾക്കും ഇന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പത് ആളുകൾക്കും ഹദ്ദയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ദിറിയയിലും അതേപോലെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിറിയയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആളുകൾക്ക് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഖത്തീഫിൽ വീണ്ടും രോഗബാധ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വീണ്ടും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഖത്തീഫിലാണ് ആദ്യമായി സൗദിയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പിന്നീട് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആളുകൾക്ക് പുതുതായി ഖത്തീഫിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം മജാരിത പതിനഞ്ച് ബുറൈദ പതിനഞ്ച് തബൂക്ക് പത്ത് ഹായിൽ പത്ത് യാംബോ ഒമ്പത് ദഹ്റാൻ എട്ട് ബക്കേത്ത് ഏഴ് കമീഷ് മിഷേത്ത് അഞ്ച് സഫുവ അഞ്ച് നുവൈറ മൂന്ന് ഉനൈസ രണ്ട് ബെയ്ഷ് രണ്ട് തുറൈബാൻ രണ്ട് ഖർജ് രണ്ട് അബഹ ഒന്ന് മഹായിൽ ഒന്ന് റസ്തന്നൂറ ഒന്ന് അൽ മിത്നബ് ഒന്ന് അൽ സുഹൻ ഒന്ന് അൽ സുഹനിലെ ആദ്യമായാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് കുർമ ഒന്ന് കുൽവ ഒന്ന് കുർമയിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് സബിയ ഒന്ന് ഹഫ്രൽ ബാത്തിൻ ഒന്ന് കുൻഫുദ ഒന്ന് നജ്റാൻ ഒന്ന് ധൂമത്തുൽ ജന്തർ ഒന്ന് മൻഫ അൽ ഹദീസ ഒന്ന് ഇവിടെയും ആദ്യമായാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ജദീദ അറാർ ഒന്ന് മുസാമിയ ഒന്ന് ജുൽഫി ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പുതിയ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി സൗദി സമയം ഒമ്പത് മണിക്ക് സൗ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഗൾഫ് ഓഫീസിൽ കാണാം നമസ്കാരം